நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ நாம் நம்ம சிவில் லெக்சர் நோட் சேனல் சார்பாக ரெகுலராக ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் அண்ட் ட்ராயிங் சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்துட்டு வரோம் அதில் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து கண்ட்ரி கேர்டஸோடைய இன்ட்ரொடக்ஷன் அண்ட் தென் இண்டஸ்ட்ரி கேர்டருடைய ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது அப்படின்றது அசன்ட்ரிக் அண்ட் மூமெண்ட் டிட்டர்மின் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு கேர்டர் ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் எலக்ட்ரிக்கலி லோடடு வச்சு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ட்ராலி வச்சு ஸோ இப்போ அந்த சம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சிவில் லெக்சர் நோட் சேனலுக்கு பற்றி நபராக இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழைத்துருங்க அப்போ தான் இந்த சேனலில் போடக்கூடிய எல்லா விதமான இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் மறக்காமல் மற்றவங்களுக்கு வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம சம் பொறுத்து பார்க்கலாம் செகண்ட் சம் வந்து கேண்ட்ரி கேடர் அதாவது கிரெயின் கேண்ட்ரி கேடர் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஓவர் ட்ராவலிங் கிரெயின் ஸோ இதுலேயும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு ஹேண்ட் ஓவர் ஹேண்டை வச்சு கிரெயினை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறது அண்ட் தென் மெக்கானிக்கலாக ஆப்ரேட் பண்ணுறது அண்ட் தென் எலக்ட்ரிக் மூலயமா ஆப்ரேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு அந்த கேண்ட்ரி கேடர்லேயே ஸோ அதில் இப்போ நம்ம பார்க்குறது எலக்ட்ரிக்கை வச்சு நம்ம வந்து பார்க்குறோம் எலக்ட்ரிக் ஓவர் ஹெட் ட்ராவலிங் கிரெயின் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டாஸை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ கிரெயின் லோட் லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டி அதை மேலே தூக்கக்கூடிய அல்டிமேட் கெப்பாசிட்டி வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு வெயிட்டை வந்து அல்டிமேட்டாக எவ்வளோ வெயிட்டை அது தூக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெயிட் ஆஃப் கிரெயின் கேர்டர் எக்ஸ்க்ளூடிங் ட்ராலி அதாவது கிரெயின் கேர்டர் எக்ஸ்க்ளூடிங் ட்ராலி இது வந்து வெயிட் தான் ஸோ இது வந்து கிரெயின் லோட் லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டி இது கிரெயினோடைய வெயிட்டு ஸோ அதில் ட்ராலியை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணாம எவ்வளோனா டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் ட்ராலி மோட்டரு ஹூக்கு ஸோ இது வந்து அந்த இதில் நான் சொன்னது தான் ஸோ இதில் ஹூக் அடியில் வந்து இருக்கும் ஸோ ஹூக் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் ஸோ அந்த ஹூக்கு பேஸ் பண்ணி என்ன வருது ஹூக்கு ட்ராலி இந்த ட்ராலியோட செல்ஃப் வெயிட்டு இதெல்லாம் சேர்த்து எவ்வளோ லோடு வரும்னா ஃபார்ட்டி கிலோ நியூட்டன் ஸோ அப்போ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி கிலோ நியூட்டன் உங்களுக்கு வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஓகேவா இது யூடிஎல்லாம் ஆக்ட் ஆகும் ஆனால் நம்ம யூடிஎல்லாம் வந்து பார்க்காம பாயிண்ட் லோடாகவும் கன்சிடர் பண்ணணும் யூடிஎல்லாகவும் கன்சிடர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கண்டிஷன்ஸ் ஸோ இப்போ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சென்டர் ஆஃப் கேண்ட்ரி ரயில் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த கேண்ட்ரி ரயில்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ இந்த இதுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸு ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கேண்ட்ரி ரயில்ஸுக்குள்ள சாரி இப்படி ஸோ அது வந்து உங்களுக்கான டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோன்றது கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் அதே மாதிரி மினிமம் அப்ரோச் ஆஃப் கிரெயின் ஹூக்கு ஸோ இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் ஸோ இது வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மாதிரி வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் மாதிரி அண்ட் தென் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சென்டர்ஸ் ஆஃப் கிரெயினு ஸோ கிரெயினோடைய சென்டர்ஸ் அது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அது வந்து என்னென்னா இதோ இது ஸோ இதோடைய வேல்யூ ஸோ இப்படி எடுத்துக்கலாம் அரிசாண்டல் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்டு வெயிட் ஆஃப் ரயில் செக்ஷன் அண்ட் தென் ஹைட் ஆஃப் ரயில் செக்ஷன் அண்ட் ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ எஃபி ஃபோர் டென் அந்த இது தான் வந்து திரும்பவும் சூஸ் பண்ணுறாங்க எஃபி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஸோ அது வந்து டூ ஃபிஃப்டி தான் ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் எஃப்ஒய் ஸோ இது வந்து ரயில் செக்ஷன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீன்றது என்ன அப்படின்னா அந்த ரயிலில் வரக்கூடிய அந்த செல்ஃப் வெயிட்டு அந்த கன்சிட்ரேஷனில் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அந்த ஐ செக்ஷன் இருக்கும்ல அந்த ரயில் தண்டவாளம் மாதிரி வரக்கூடிய தான் அந்த இது அதே மாதிரி ஹைட் ஆஃப் ரயில் செக்ஷன் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே நம்ம வந்து லோடை வந்து கால்குலேட் பண்ணோம் ஸோ காம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் வீல் லோட் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறதுன்னா ஒரு டிப்பிக்கலாக வந்து கிராஸ் செக்ஷனில் நான் காட்டுறேன் ஸோ இது தான் ட்ராலி அந்த ட்ராலியில் இந்த ஹூக் வந்து இருக்கு ஸோ மூமெண்ட் வந்து இங்கே வீல் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நாலு வீல் இருக்கும் இங்கே ஒரு ரெண்டு கனெக்டடு அதே மாதிரி அந்த எண்டில் வந்து ஒரு ரெண்டு கனெக்டட் ஸோ இந்த மாதிரி ஐ செக்ஷன் இருக்கும் அதுக்கு மேலே தான் வந்து ரயில்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த வந்து அந்த ரயில் தண்டவாளம் மாதிரி சொன்னல ஸோ அது அதுக்கு மேலே வந்து இந்த கிரெயின் வந்து கேர்டர் வந்து சப்போர்ட்டாக இருக்கும் இந்த இந்த இது வந்து ட்ரெஸ் மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன் பட் நாட்
ஜஸ்ட் யூடியில ஆக்ட் ஆகுது டோட்டல் லோட் யூடியில வந்து நான் கிலோ நியூட்டன்ல போட்டிருக்கேன் அதை நான் பெர் மீட்டர் போடணும் அதெல்லாம் வந்து கேல்குலேஷன் எல்லாம் விட்டுருங்க நீங்க ஸோ டூ ஃபார்ட்டி கிலோ நியூட்டன் மொத்தமா ஆக்ட் ஆகுது அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் மேக்சிமம் ஸ்டாட்டிக் வீ லோட் டியூ டு கிரெயின் லோடு ஸோ கிரெயின் லோடு அப்படின்றது வந்து கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம வந்து இப்போ வந்து அந்த வீல் லோடு பிளஸ் கிரெயின் லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகிறதுனால என்ன வந்து அதிகமாக வரும் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதோட இது வேல்யூ அந்த அந்த லோட் வேல்யூ டபிள்யூ கிரெயின் அப்படின்றது சீன்ஸ் கிரெயின் ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ இங்கே வந்து பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஸ்பேன் ஆஃப் கேண்ட்ரி கேடர் மைனஸ் ஹூக் அந்த கிரெயின் ஹூக் ஸோ இது டிவைடட் பை டிவைடட் பை அந்த ஸ்டாட்டிக் வீல் லோட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டின்றது திரும்பவும் அந்த இது தான் என்ன சொல்கிறது அந்த டிஸ்டன்ஸ் கேண்டர் கேட்ட டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கான ஸ்டாட்டிக் வீல் லோடு ஸோ இதுக்கடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா கேண்ட்ரி கேடரில் டியூ டு அந்த வெயிட் ஆஃப் கிரெயின் அண்ட் கிரெயின் லோடு ஸோ இப்போ இது வந்து ரெண்டுமே வந்துருச்சு இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் லோட் அண்ட் கேண்ட்ரி கேடர் வந்து ஒரு ஒரு வீலில் எவ்வளோ வரும் ஒரு வீலால் எவ்வளோ வரும் ஏன்னா இதுவும் வீலால் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ இது வந்து ஒரு வீல் எவ்வளோ வரும் அப்படின்றத இங்கே வந்து பாஸ் ஆன் ஆயிரும் ஸோ அது வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி கிலோ நியூட்டன் ஸோ அதே மாதிரி இம்பேக்ட் அலோவன்ஸ்ன்றது ஒன்று இருக்கு ஸோ இம்பேக்ட் அலோவன்ஸ்ன்றது வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து கிரெயின் வந்து லிஃப்ட் ஆகுது ஸோ கொஞ்சம் அனாலிட்டிக்கலாக யோசிக்கணும் கிரெயின் வந்து ஒரு வெயிட்டை வச்சு லிஃப்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ எங்கெல்லாம் இம்பேக்ட் ஆகுன்னா இந்த வீல் கொடுக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸில் நல்ல ஒரு இம்பேக்ட் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ இந்த வீல் வந்து மூமெண்ட்லேயே இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கேயும் இது கனெக்டட் தான் ஸோ இந்த இம்பேக்ட்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அந்த அலோவன்ஸ் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி வரும் அப்படின்னா அது வந்து என்ன ஆப்ரேட்டட் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ இங்கே வந்து எலக்ட்ரிக்கலி ஆப்ரேட்டட் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப கிரெயின் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ டிசைன் வெர்டிக்கல் லோட் வெர்டிக்கல் சர்வீஸ் லோட் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் ஸோ அந்த ஒன் சிக்ஸ்டியோட இன்டு ஒன்றது காமனாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் அந்த இது ஒரு ஃபேக்டர் எக்ஸ் ஃபேக்டர் மாதிரி இதோட நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ ஆல்ரெடி ஒரு ஒன்றுன்ற பர்சன்ட் இருக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக டுவெண்ட்டி ஃபைன்றப்ப ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆகுமா ஸோ அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றத டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டிங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வரும் ஸோ அதுதான் இது கன்சிட்ரேஷன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த வெர்டிகல் சர்வீஸ் லோட் எக்ஸைடடாக அதை வந்ததை விட இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் தென் இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி எல்லாம் மல்டிலே பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ உங்களுக்கான ஃபேக்டர்ட் வீல் லோடு வந்து என்னன்றது வந்துடும் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லேட்ரல் அரிசாண்டல் சர்ஜ் லோட் ஸோ லே லேட்ரல் அரிசாண்டல் சர்ஜ் லோட் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா ஸோ ஒரு வீலுக்கு அரிசாண்டலாக எப்படி லோடு வருது அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஸோ இப்போ இது எதை பேஸ் பண்ணி பார்ப்பீங்க அப்படின்னா இதுவும் ஒரு கன்சிடரேஷன் தான் இங்கே நிறைய அசம்ஷன்ஸ் தான் வரும் ஸோ ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசம்ஷன்ஸ் அசம்ஷன்ஸ் வந்து நிறையா வரும் ஸோ அரிசண்டல் சர்ஜ் லோடு அப்படின்றது வந்து எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே ஒரு வீல் கனெக்ட் ஆகிருக்கும்ல ஸோ இதுக்கு இப்படி ஆக்ட் ஆகும் இப்படி வந்து அரிசண்டல் ஆக்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வீலுக்கும் வந்து அரிசண்டல் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அந்த லோடு தான் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறோம் அது எப்படி கன்சிடர் பண்ணுவீங்கன்னா கிரெயின் ஹூக்கு அண்ட் தென் கிராப் லோடு கிராப் லோடுன்றது ஒன்றும் இந்த ட்ராலி மோட்டர் ஸோ அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணியிருக்கு தெரியுமா ஸோ அது 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 எல்லாமே வச்சும் அந்த டென் பர்சன்ட் வந்து கிரெயின் லோடு வந்து கிரெயின் ஹூக் வந்து இதாகும் ஸோ இப்போ இது வந்து டென் பர்சன்ட் ஆஃப் டூ ஃபார்ட்டி ஸோ நாலு வீல ஸோ உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ அதனால் சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் வருது இப்போ இதை வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியோட இது பண்ணுறோம் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் நைன் கிலோ நியூட்டன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அரிசாண்டல் பிரேக்கிங் லோட் ஸோ லாங்கிட்யூனல் அரிசாண்டல் பிரேக்கிங் லோட் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் அலாங் ரயில்ஸில் வருது ஸோ ரயில்ஸ்லாம் வந்து வரப்ப இது ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த வீல் லோடு வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ ஃபைவ் பர்சன்ட்றப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ நம்மளுக
த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அதே மாதிரி இந்த ஆப்போசிட்லயும் அதே வேல்யூ வரும் இப்ப அந்த டவர் சாரி அந்த ட்ராலி ட்ராலியோடைய ஸ்பேனு ஒன்று இருந்தது தெரியுமா அது என்ன சொல்லியிருந்தோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சொன்னோமா ஸோ அந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ இதை நீங்கள் ஓவராலாக நீங்கள் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதுதான் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து ஈக்குவலாக ஸ்பிளிட் அப் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த லோடு தான் வந்து வீல் லோடு ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் இதான் வந்து சீர் அதாவது எப்படி சொல்றது வெட்டிகள் லோட ஆக்ட் ஆகக்கூடியது இதுதான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்றத நம்ம வந்து இங்க எடுத்திருக்கோம் ஸோ இப்ப இது வந்து இந்த வீல்ல வந்து ஆக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி இங்கேயும் இதே மாதிரி இந்த வீல்ல இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு வீல்ல ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதுல வந்து என்னன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் கேல்குலேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ இது வந்து ஒன் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ இது ஒன் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ ஸோ இப்ப இது நீங்க எப்படி நினைக்கணும் அப்படின்னா எஸ்ஏ டூல படிச்சிருப்போம் அப்படியே இந்த வீல் லோடு வந்து இப்படி மூவ் ஆகுற மாதிரி படிச்சிருப்போம் அது மாதிரி இந்த வீல் இங்க இருந்த விட எப்படி மூவ் ஆகிற மாதிரி அந்த மாதிரி மூவ் ஆகிறப்ப எந்த இடத்துல மேக்சிமம் லோடு வருதோ அந்த மேக்சிமம் டிஃப்ளக்ஷன் அங்கே கண்டுபிடிப்பீங்க ஸோ பிஃபோர் தட் யூ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ ரியாக்ஷன்ஸ்னு கண்டுபிடிக்கிறப்ப யூ நீட் டு கேல்குலேட் த மேக்சிமம் பிளேஸ் ஸோ இது வந்து எப்படி நீங்கள் கன்சிடரேஷன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஸோ எல் பை டூவில் தான் உங்களுக்கு மேக்சிமம் டிஃப்ளக்ஷன் வரும் அதே மாதிரி சி பை ஃபோர் அப்படின்றது வந்து என்ன கன்சிடரேஷன்னா அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வந்து இந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் எங்கே வருதோ அப்போ தான் வந்து மேக்சிமமாக வரும் ஸோ அதனால தான் சி பை ஃபோர் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் விட்டுருங்க இந்த மெத்தடே விட்டுருங்க நான் இதில் போட்டிருக்கக்கூடியதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ சால்வ் பண்ணக்கூடிய அந்த வேல்யூவை நான் எப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து ரியாக்ஷன் வட்டு ஏ அப்படின்றது ஸோ ரியாக்ஷன் அட் ஏ அப்படின்றது நீங்கள் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நார்மலாக வந்து நீங்கள் ரியா ரியாக்ஷன் ஆர் ஏ ப்ளஸ் ஆர் பிக்கள் டு டோட்டல் லோடுன்னு போடுவீங்களே அதே மாதிரி தான் ஸோ டோட்டல் லோடு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ அது மூலயமா நீங்கள் வந்து மொமெண்ட் எடுங்க ஏ ஏல மொமெண்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஆர் பி இன்ட்டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ எயிட் செவன் ஃபைவ் அதே மாதிரி மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஆர் ஏ கண்டுபிடிச்சிருங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் நியூமரிக்கெல்லாம் கொண்டு வராதீங்க ஸோ இது கண்டுபிடிச்சிட்ட பிறகு அண்ட் தென் மேக்சிமம் மூமெண்ட் வந்து கண்டுபிடிங்க மூமெண்ட்ன்றது எங்கே வரும் மேக்சிமம் மூமெண்ட் அட் பாயிண்ட் சி ஸோ பாயிண்ட் சி கண்டுபிடிக்கிங்க அதே மாதிரி தான் ஸோ சி பாயிண்ட்ல நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் செக்ஷன் ஆர் ரைட் ஹேண்ட் செக்ஷன் சூஸ் பண்ணுங்க அதில் என்ன லோடு வருதோ ஸோ ஆர் ஏ இன்டூ அந்த மாதிரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்டூ இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அட் லாஸ்ட்ல இந்த மேக்சிமம் இந்த எம்சின்ற வேல்யூ வரும் ஓகேவா நான் சூஸ் பண்ண மெத்தட் நீங்கள் வந்து பண்ணாதீங்க ஸோ இதை மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அசம்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம திரும்பவும் கொண்டு வரும் ஸோ செல்ஃப் ஹைட் ஆஃப் கேண்ட்ரி கேடர் இதை வந்து நீங்களே அசம்ஷன் பண்ணிக்கணும் கேண்ட்ரி கேடருக்கு ஒரு செல்ஃப் ஹைட் இருக்கும்ல அந்த ஐ செக்ஷனுக்கு ஒரு வெயிட் இருக்கும்ல அதை நீங்க அசம் பண்ணிக்கிறீங்க அதே மாதிரி ரயிலுக்கு ஒரு வெயிட் ரயில்னா என்னன்னா அந்த தண்டவாளம் மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லல ஸோ அதுக்கு ஒரு வெயிட் இது ரெண்டுத்தையும் நீங்க ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா இதை வச்சுதான் டெட் லோட் டோட்டலா என்ன வருதுன்றதும் நீங்க கல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ லோடு அதிகமாகிட்டே தானே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ இப்ப இதுக்கு நீங்க வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் மில்லியர் பண்ணி ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியா பண்றீங்க அண்ட் தென் பெண்டிங் உமன் டியூ டு டெட் லோட் ஸோ எம்பி ஸோ இது வந்து டபிள்யூ ஹெச் ஸ்கொயர் பை எயிட் ஸோ அந்த ஃபார்மில் தான் ஒன் பை எயிட்ன்றதா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஸோ டபிள்யூ என் டிஎல் ஸோ இதுக்கு மூமெண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அரிசாண்டல் சர்ஜ் லோடில் வரக்கூடிய மூமெண்ட்டு ஸோ இப்போ இது வந்து என்ன கன்சிடரேஷன் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவில் நான் போட்ட மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இங்கேயும் மூமெண்ட் அதே வேல்யூ தான் வரும் ஸோ அந்த ஃபார்முலா படி நீங்கள் டிரைவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எல் பை டூ மைனஸ் சி பை ஃபோர் ஸோ எல் பை டூ அப்படின்றப்ப ஒன் பை டூ என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சி பை ஃபோர்ன்றப்ப ஒன் பை ஃபோர்ன்றது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ அந்த கன்சிடரேஷனில் போட்டிருக்கேன் ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரி அந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் இது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றது எது அந்த ட்ராலிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டிவைடட் பை ஓவரால் டிஸ்டன்ஸ் இது ஸ்பேன் ஸோ டூ இன்ட்டு நைன் இந்த நைன்ன்றது நீங்கள் பிஃபோர் இங்கே நீங்கள் வந்து ஃபைண்ட் அ
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் அதனால் வரக்கூடிய ட்ராக் ஃபோர்ஸ் ஸோ அது வந்து எப்படி கண்டு கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னா ரியாக்ஷன்ஸாக கண்டுபிடிக்க மாட்டீங்க எஃப்ஆர் இன்ட்டு இ பை எல் ஸோ எஃப்ஆரோடைய வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஒன்று ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸோ டிவைடட் பை செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இது எல்லாமே மேலே நீங்கள் வேல்யூ ப்ரீவியஸாக போனீங்க அப்படின்னா வேல்யூஸ் இது எப்படிலாம் எடுத்தோன்றது இருக்கும் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது மூலயமா நீங்கள் வந்து ட்ராக் ஃபோர்ஸால் வரக்கூடிய ரியாக்ஷன் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ஸோ இப்போ இதை வச்சு மொமெண்ட்டை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ மொமெண்ட் ஸோ எல் பை டூ மைனஸ் சி பை ஃபோர் இது வந்து என்ன கன்சிடரேஷனா இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வீல் லோடு வந்து எந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அந்த இதை வரையில் திரும்பவும் ஸோ இதான் ஸ்பேன் வச்சுக்கோங்க ஸோ வீல் வந்து இதில் சென்ட்ரில் ஆக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு சென்டர் இருக்கும் ஆனால் ஆக்சுவல் சென்டர் பாயிண்ட் இங்கே தான் இருக்கும் இதுதான் சி இது ஏ இது பி ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த போர்ஷன் வந்து எல் பை டூ சாரி இது வந்து சி சி பை ஃபோர் ஓகேவா ஸோ சி வந்து நாலா நாலா வரும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா புரியும் சி வந்து போ நாலு போர்ஷனாக பிரியும் ஆனால் எல் வந்து டூவாக பிரியும் சென்ட்ரல் போர்ஷனுக்கு ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து நார்மலாக நீங்கள் மூமெண்ட் கண்டுபிடிச்சி அந்த மாதிரி மூமெண்ட் இது வந்து ரியாக்ஷனோடவே நீங்கள் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து எம்ஆர் வேல்யூ இதே தான் வரும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மூமெண்ட் ஆஃப் கிரெயினு டெட் லோடோடைய மூமெண்ட்டு அண்ட் தென் ட்ராக் ஃபோர்ஸோடைய மூமெண்ட்டு ஸோ இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டோட்டல் மூமெண்ட் வந்து வந்துடும் டிசைன் பண்ணக்கூடிய மூமெண்ட் வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி டோட்டல் ஷியர் ஃபோர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வெர்டிக்கலுக்கு ஷியர் ஃபோர்ஸ் அதே மாதிரி ட்ராகு அண்ட் தென் சர்ஜ் ஸோ ஹாரிசண்டல் ரோடில் ஸோ இப்போ வீல் லோடு வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஸோ டபிள்யூ எல் பை டூ அதே கன்சிடரேஷன் தான் இந்த எல் பை டூன்றது தான் இங்கே வந்து ரிவர்ஸில் வந்ததுனால சி பை எல்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ டூ மைனஸ் சி பை எல் ஸோ சின்றது சி அந்த கிரெயின்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஓவரால் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இது ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸோ இந்த வேல்யூ ஸோ இது வந்து வி டபிள்யூ வீல் லோடால் வரக்கூடிய ஷீர் ஃபோர்ஸ் ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து டெட் லோடாக கன் கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெட் லோடு வந்து டபிள்யூ எல் பை டூ ஸோ அதில் வந்து நம்மளுக்கு லெவன் வருது ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு தான் வீல் லோடில் ஒன்று வரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வீல் லோடு ஒன்று வரும் அதே மாதிரி டெட் லோடும் ஒன்று வரும் ஸோ இது வந்து இதையும் இதையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது வீல் லோடுன்றது அந்த எண்டில் ஆக்ட் ஆகக்கூடியதுனால இது டெட் லோடுன்றது நார்மலாக அந்த செக்ஷனுக்கு வரக்கூடியது ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் மேக்சிமம் ஷியர் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் அதுதான் ஃபோர் செவன்ட்டி டூ ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லேட்ரல் ஷேர் ஃபோர்ஸ் டியூ டு சர்ஜ் லோட் ஸோ அதே தான் ஸோ சர்ஜில் வந்தக்கூடிய வந்த அந்த லோடு மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் சி பை எல் ஸோ அதே தான் ஃபோர்டீன் கிலோ நியூட்டன் ரியாக்ஷன் டியூ டு ட்ராக் ஃபோர்ஸ் ஸோ அதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி இங்கே மேக்சிமமான லோட் ஷேர் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ வருது அப்படின்றத நான் எழுதுகிறோம் ஸோ ஃபோர் செவன்ட்டி த்ரீ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிலிமினரி செக்ஷன் ஆஃப் கேர்டர் ஸோ இது வந்து எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த எப்படி நம்ம வந்து டெப்த் ஆஃப் கேண்ட்ரி கேர்டர் சூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா இது எதுக்காக நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம்னா செக்ஷன் மாடல்ஸ் வந்து நம்ம அதாவது ஐ வந்து நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் மொமெண்ட் ஆஃப் இனஷியா ஸோ அதை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக தான் இதை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ அது வந்து எதை பேஸ் பண்ணி வரோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எக்கனாமிக்கலாக இந்த கே இந்த செக்ஷனுக்கு எப்படி சொல்கிறதுனா இந்த ஸ்பேனுக்கு எவ்வளோ வந்து டெப்த் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கன்சிடரேஷன் இருக்கு ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னா எல் பை டுவெல் ஸோ எக்கனாமிக் எக்கனாமிக்கல் டெப்த் ஆஃப் கேண்ட்ரி கார்டர் அப்படின்றது ஸோ செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டுவெல் ஸோ அதுதான் சிக்ஸ் தௌ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஓவரால் டெப்த் ஆஃப் கேர்டர் ஸோ ஓவரால் டெப்த் ஆஃப் கேர்டர் நீங்கள் அதை பேஸ் பண்ணி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க ஓகேவா அதில் வந்துருக்கக்கூடியது அதிகம் தான் நீங்கள் வந்து கம்மியாக போட்டே செக்ஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு பார்க்கணும் ஸோ அதனால் நான் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வித் ஆஃப் கேர்டர் வந்து எல் பை தேர்ட்டி ஸோ எல் பை தேர்ட்டின்றப்ப உங்களுக்கு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை தேர்ட்டி ஸோ டூ 
ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அதாவது மேக்ஸிமமாக ஷேர் ஃபோர்ஸ் வந்து எப்போ ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது இது வந்து எஸ்ஐ டூவோடையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணணும் ஸோ எஸ்ஐ டூவில் இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த கேபிள் சஸ்ப கேபிள் கேபிள் பிரிட்ஜஸில் அந்த வீல் லோடெலாம் எப்படி ஆக்ட் ஆகுது பிரிட்ஜஸில் வந்து எப்படிலாம் வரும் அப்படின்ற மாதிரி எஸ்ஐ டூவில் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இங்கே வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது முடிஞ்சிருது ஏ கண்டுபிடிச்சிடும் இதெல்லாமே ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு நம்ம டிஃப்ளக்ஷனுக்கான இது கண்டுபிடிச்சிடலாம் பட் ஆனால் இங்கே என்ன உங்களுக்கு தெரியாத வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ வந்து உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அப்போ நம்ம என்ன தெரிய என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிஃப்ளக்ஷன் வேல்யூ தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிஃப்ளக்ஷன் வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் டெல் வந்து தெரியும் டெல் எதை பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறோன்னா இதை பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறோம் இங்கே நம்மளுக்கு என்ன வந்தது ஸோ எல் பை டுவெல்னு எல் பை சாரி கண்டிஷன் தப்பா சொல்கிறேன் ஸோ எல் பை செவன் ஃபிஃப்டி அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷனை வந்து நம்ம பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுதான் வந்து டெல்லோடைய இடத்துல நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ப்ரீவியஸ் சம்மில் நம்ம வந்து பார்த்தோம் லாஸ்டில் வந்து செக் ஃபார் டிஃப்ளக்ஷனில் வந்து கோட் புக் மூலயமா வரக்கூடிய வேல்யூ என்ன அதை தாண்டி இந்த செக்ஷனல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கா இல்லை அது கம்மியாக இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி அதே மாதிரி தான் அந்த கண்டிஷன் தான் இங்கேயும் எல் பை செவன் ஃபிஃப்டி ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸில் வந்து கொண்டு வரும் ஸோ செவன் ஃபிஃப்டின்றத டெல் வந்து இங்கே வந்து எல் பை செவன் ஃபிஃப்டின் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் வைங்களா அந்த செவன் ஃபிஃப்டி மேலே போயிருமோ அதான் செவன் ஃபிஃப்டி ஸோ மீதி எல்லாமே நான் அந்த வேல்யூஸ் அப்படி ஜஸ்ட் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ ஓவராலாக உங்களுக்கு வந்து இந்த வேல்யூ எப்படி வந்திருக்குன்றது தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ஐ என்னன்றதை நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷன் மாடலஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமா ஸோ அதே தான் ஸோ அது வந்து பிளாஸ்டிக் மாடலஸ்க்கு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ அதோடைய ஃபார்ம்ல என்ன ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு எம் பை எஃப்ஒய் ஸோ எம்மோடைய வேல்யூ அண்ட் தென் எஃப்ஒய்யோடைய வேல்யூ ஸோ டூ ஃபிஃப்டி ஸோ உங்களுக்கு வந்து செட்பி என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிருவீங்க ஐஎஸ்எம்பி ஸோ இப்போ இது அடுத்த நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த செக்ஷன் மாதிரியே தான் நீங்களே வந்து கன்சிடர் ஒரு அசம்ஷன் பேசிஸில் என்ன செக்ஷன் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுறீங்க ஸோ ஐஎஸ்எம்பி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஐஎஸ்எம்சி த்ரீ ஹண்ட்ரட் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஒன்று சேனலுக்கு இன்னொன்று கேண்ட்ரி கேடருக்கு ஸோ அதாவது கேண்ட்ரி கேடர் மேலே ஒரு சேனல் செக்ஷனை ரிவர்ஸில் வச்சு வச்சுருப்போம் ஸோ ரெண்டு வெல் வெல்டாக இருக்கும் எப்படின்னா இது வந்து ஐ செக்ஷன் இப்படி இருக்கும்னு வைங்க கேண்ட்ரி கேடர் மேலே இதுக்கு மேலே ஒரு சேனல் செக்ஷன் வந்து இப்படி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ரெண்டு இது சூஸ் பண்ணுறதுக்கான காரணம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் கம்பைன்டு செக்ஷன் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஏரியா ஆஃப் பீம் தனியாக சாரி பீம்ன்றது என்னென்னா அந்த ஐ செக்ஷன் தனியாக அதுக்கடுத்து சேனல் செக்ஷன் தனியாக நீங்கள் அந்த இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இந்த கோட் புக்கில் வந்து நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் சாரி ஸ்டீல் ஸ்டீல் கோ டேபிளில் வந்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் இங்கே என்ன இது சூஸ் பண்ணணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே வேல்யூஸ் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து சேனல் செக்ஷனுக்கு எடுக்கணும் ஐ செக்ஷனுக்கு எடுக்கணும் ஸோ அதான் வந்து இங்கே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து அதோடைய வேல்யூ ஸோ நெக்ஸ்ட் இதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே எடுத்து எழுதிடுங்க இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடியது என்றது இதுதான் வந்து மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு லாஸ்ட் ஸ்டெப்பாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கல்குலேஷனில் பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் ஸோ ஜெட்டு ஸோ நார்மலாக நம்மளுக்கு தெரியும் இது வந்து பிளாஸ்டிக் வந்து ஒட்டு மொத்த ஏரியா இருக்குல்ல அந்த பிளாஸ்டிக்ன்றது எப்படின்னா சரிபாதியாக பிரிகிற மாதிரி நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ அதனால் ஏரியா வந்து ரெண்டாக பிரிச்சிடறோம் அண்ட் தென் ஒய்யை வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் அதாவது நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் ஸோ அதோடைய ஃபார்ம் என்னென்னா ஏரியா ஆஃப் சேனல் டிவைட் பை டூ இன்டூ திக்னஸ் ஆஃப் வெப் ஸோ அதுதான் நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஒன் நைன்டி த்ரீ அந்த நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் நான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜெட்பிஎக்ஸ் ஸோ ஜெட்பிஎக்ஸை வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அது வந்து என்ன அப்படின்னா சமேஷன் சாரி சம் ஆஃப் ஏஒய் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இது வந்து இது மூலயமா நீங்கள் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஜெட்பிஎக்ஸ் வேல்யூ ஸோ இது வந்து நீங்கள் அந்த கோட் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ஜெட்பிஒய் சேம் சிமிலர் ஸோ இப்போ இதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா செக் ஃபார் கம்பைண்டு லோக்கல் மூமெண்ட் கெப்பாசிட்டி ஸோ இப்போ வந்து ஃபிளாஞ்ச் அதாவது கம்ப்ரஷன
So, f y into z p x by 1.1. So, previous hour will have values at the substitute point. Either end of the day, the least value, other one then I'm going to find out. So, either on the end of the day, the least value under the 903. Are they Marie? Compression la pakro. So, z c x and or compression. So, are they Marie? अधिकमेंटिंग प्लास्टिक मॉडल से बेस पनी दावरों तो बकलिंग वंदे वारा मत ठड के दार अपनी तरह ना मैं पचेक पन्नो आधे का ना फॉर्म ला वंदे एमडी इक्वल टू बीटा बी इनटू जेटपी एफबीडी सो इधर वंदे बीटा बी अपनी तरह ना मोन वंदे ऐड तो पोका मरा सो आंधे वन ऐड तो करो इधर वंदे एफबीडी इन्टर तो ना म बेंडिंग नाला वाला कोड़ी स्ट्रेस है, सो नहीं ये वो एक वेट आ वंदे लिफ्ट पन इटे ये लग रही है आधे ड्यू टू ग्रैविटी वंदे आधे वंदे पुल टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स, सो अब वो रात तला बकला सेंटर ला बकला का माँ, सो आधे वंदे ये प्ली ये तड़क के दा ये आप इन तरह दे निये पुरुषी क इन द सेक्शन लेर के अपना इन द अर्थला वंदे उंगल को वंदे अंदर पकलिंग वरु स्वान्ना वाले ता कंसीडर करना हो सो इब्बे आधे मुल्ले मानिंग एफडी वंदे कंडोलिपिंग एफबीडी कंडोलिपिंग है सो आधे ले फॉर्मला ता वंदे इधर एक्सएलटी इन द एफवी बाय काम आयम नाट सो इधर एक्सएलटी के उर फॉर्मला रखे सो आधे � so इधर लैम्डा एलटी अपने इधर तो अंदर निकले 0.795 यानी क्या ऐड तो पिंग है आधे मरी अल्फा एलटी अपने इधर तो अंदर रोल्ड स्टील सेक्शन के अंदर वेल्डेड स्टील सेक्शन के अंदर तो निकले तो पिंग है सो नी ये ना कंसीडर पन रही है अपना इधर रोल्डेड रोल्ड स्टील सेक्शन स्टील सेक्शन के निकले तो करिए स आधे मूल्य मानिए ये अल्टीमेट अन्य ना कंडोटी के ना ये पीडी कंडोटी के लिए कागरा इन द फॉर्म लावे वो रहते हो वोना निके पाती है ना वो रे स्प्रेड अप स्प्रेड अप आई वो रहते सो इप्पर ये पीडी कंडोटी सा आठ दिन निके ना पन्ने गया एमडी लपोटे चेक पन्ने गया ना मोमेंट ऑन दे ये दो डे इरके एविडेंस चलेटे, सो इधर वंदे सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ ले वारा कुड़िया मोमेंट है, इधर ऑलरेडी ना हम अकान्डो बुड़िचे मोमेंट वड़ा कंपार पन्ने हैं, सो सिक्स एटी सेवन ओवर मोमेंट उन दरों का प्रीवियस आ, सो अब बे आधे वड़े सेक्शनल सेक्शनल ले वारा कुड़िया मोमेंट वंदे आधी यो मत शेयर कैपेसिटी वंदना में पाकनो, सो शेयर कैपेसिटी इन रहते शेयर लोड ना में प्रीवियस आप तो मां स्वांदे लोड ऐड करनो, सो ये द शेयर कैपेसिटी का ना पाऊंगा, सो ये वी इनटू एफ वाई एफ वाई डबल्यू डिड पे रूट थ्री इनटू गामा एम आर, सो ये वी इन रहते एरिया, सो ऑलरेडी सिक्स हंड्रेड इन रहते � इन्होरो एक प्रॉपर्टी और गाड़ों ने ना 0.6 VD, तो लास्ट टाइम नहीं है पाता तो नहीं आप अर्गोना नहीं करा, 0.6 इनटू VD अपडेट सोली आधे लिए बहुत हो, तो आधे इधर, इन दोनों तले ये दो वाले दे अपडेट सोली ना हम आपको ना, एंड देन आधे बेस पनी इधर वेटिकल शेयर वाले सेफ आय रखा ही लिया चैनल सेक्शन में उन्हें वेल पन्दर दी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड इन ट्रेड अलावा रहते इधर उन्हें हैंड ऑपरेटेड इधर ला मारी चाहिए अपना इन द पोशन उन्हें में भी सम केसेस लगा रहते सो इप्पर क्यू इधर एक फॉर्म लगाना क्यू इक्वल टू वी ए वाई पाई आई एक्स सो इधर उन्हें न्यूट्रल एक्सेस वैल्यू � area of section हमने वंदे previous आठ तेरे पो four six three zero अरे मेरे share load नमले के last आठ four seven three वंदे था तो four seven two and then I X तो इधर ना क्यों लगाते इधर एक value कंडो बिकना है and then आधा minimum size of field तो आधे वंदे ना ना three amount ना choose पन्दरा है so four ten into zero point seven into three divided by root of three into one point two five इधर मूल्य माने कौन दे 
என்ன வேணும் அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த வெல்டுக்கான மூமெண்ட் என்ன அந்த இதையும் நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றேன் ஸோ இப்ப இது எல்லாமே முடிஞ்சது ஸோ அட் லாஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க இது டிஃப்ளக்ஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ அந்த போர்ஷன் தான் இப்போ வந்திருக்கோம் நம்ம ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டபிள்யூ உங்களுக்கான அந்த லோடு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து ஃபிஃப்டி பிளஸ் ஒன் ஒன் டென் அதை ஒன் டென் போட்டோன்னே ஒன் சிக்ஸ்டி வந்துதா ஸோ அந்த வேல்யூ அண்ட் தென் எல் அண்ட் தென் சி ஸோ சின்றது வந்து அந்த இன் பிட்வீன் டிஸ்டன்ஸ் அந்த கிரெயினுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸு அந்த ட்ராலிக்குள்ள இருக்கக்கூடியது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இது மூலியமா ஏ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபைன் அவுட் பண்ணுறீங்க ஸோ ஏ வந்து ஆல்ரெடி நீங்க டூன்னு சொல்லி இருந்தது ஸோ அதை நீங்க டேரக்டாகவே எடுத்துக்கலாம் ஸோ டெல்டா மேக்ஸ் ஸோ அந்த வேல்யூ நம்ம ப்ரீவியஸா வந்து இதை போட்டுட்டு ஐ கண்டுபிடிச்சோமா ஸோ அதே தான் அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம டிஃப்ளக்ஷன் வேல்யூ என்ன வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் அது எல் பை செவன் ஃபிஃப்டிக்குள்ள இருக்கா அதிகமா இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறோம் ஸோ எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் வருது நம்மளுக்கு வந்து வரக்கூடிய செக்ஷனுக்கு கோட் புக் படி டென் வரைக்கும் வந்தா தாங்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ சேஃப் ஸோ பை தட் வந்து எலக்ட்ரிக்கலி ஆப்ரேட்டட் கிரெயின் கேர்டர் வந்து டிசைன் பண்றதுக்கான கிரைடீரியா ஃபுல்லாவே முடிஞ்சது